क्यों दल थे बहिष्कार तर कि ना बोलें बनपी नेता शौकत महम्मद बक्तव्य जानते चावी अभिजोग বিএনপি কে আলোচনায় বসতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আমন্ত্রণ বিএনপি রাজি হলে যে কোনো সময় তারিখ নির্ধারণের প্রস্তাব এবং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হলেও বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখবে যুক্তরাজ্য দুদেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করায় গুরুত্ব আরোপ बहिष्कृत नेता शकत महमूद क्यों ताके बहिष्कार से बेपारे कि अभिजोग भित बक्तव्य जानते चावा दल भांगार क्षमता और मानसिकता को नहीं পাল্টা প্রশ্ন রেখে তিনি জানতে চেয়েছেন দু হাজার সালে নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার পরও বিএনপি কেন নির্বাচনে গিয়েছিল সে বিষয়ে কেন কিছু হলো না রাহুল রায় রিপোর্ট দলের ভাইস চেয়ারম্যান সাংবাদিক শওকত মাহমুদের সঙ্গে বিএনপির টানাপোড়েন চলছিল আগে থেকেই দুদফা কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তাকে এরই মধ্যে গত ১৬ মার্চ ইনসাফ কাইম কমিটির নামে একটি সুধি সমাবেশ করেন শওকত মাহমুদ যেখানে ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বলা হয় যদিও বিএনপি বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা এর তিন দিন পরই একুশ মার্চ শওকত মাহমুদকে প্রাথমিক সদস্য পদ সহ সকল পদ থেকে বহিষ্কার করে বিএনপি দলের তরফ থেকে আর কোনো ব্যাখ্যা পাননি শওকত মাহমুদ শুধুমাত্র অভিযোগ অভিযোগের তদন্ত কোথায় অভিযোগের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ কোথায় এই প্রশ্নগুলি আসে আর আমরা কোনো রাজনৈতিক দল না এবং আমরা সেদিন বলেছি যে আমরা কোনো রাজনৈতিক দলকে বিপথ করছে বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এটা করিনি শৃঙ্খলা যদি আমার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে তাহলে তো আমিও প্রশ্ন করতে পারি যে আমাদের দলের তো সিদ্ধান্ত ছিল যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়া তাহলে দু হাজার সালে যে গেলাম সে নির্বাচনে যাওয়ার দলীয় শৃঙ্খলার ব্যর্থ এর দায় দায়িত্ব কে নিবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর এসেছে শকত মাহমুদ দল ভাঙতে পারেন এমন আশঙ্কা ও অভিযোগ থেকেই তাকে বহিষ্কার করা হয়ে থাকতে পারে আশঙ্কা ও অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলছেন শওকত মাহমুদ আমি কোনো ওই মাপের নেতাও নই আমি একটা সর্বকনিষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান আমার পক্ষে দলকে ভাঙা এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার আর সরকার বা আমার পর্যায়ের মতো নেতাকে দিয়ে দল ভাঙানোর চেষ্টা করবেন কেন তারা এই দল থেকে বেরিয়ে যা যেতে পারেন বা জল যারা জল ভাঙতে পারেন তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আমাকে সোকস করা হয়েছে মানে ওই বলা হয় না অমুককে শাসন করে অমুককে বকা দিয়ে অমুককে শাসানো এই ধরনের কাজ শওকত মাহমুদ জানিয়েছেন তার বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য কোনো আবেদন তিনি করবেন না ইনসাফ কায়েম কমিটি নিয়েই কাজ করবেন তিনি রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপি কে নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তবে এখনো কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি বিএনপি আলোচনায় বসতে রাজি হলে তারিখ ঠিক করা হবে আলোচনাটি আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক বা মত বিনিময় যে কোনো ভাবে হতে পারে জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে চিঠি দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রয়োজনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের দল সহ আলোচনায় বসা হবে বলেও জানান তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নির্বাচন কমিশনার আসান হাবিব খান স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলেও বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখবে যুক্তরাজ্য জানিয়েছেন ঢাকায় দেশটির হাই কমিশনার রবার্ট টেকসন চ্যানেল আই কে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে দুদেশের দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন তিনি বলেছেন দেশে কৃষি খাতের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ নাজিব বেগের রিপোর্ট জনপ্রিয় টক শো তৃতীয় মাত্রায় অংশ নিতে সকালে চ্যানেল আই কার্যালয়ে আসেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট ডিকসন তাকে স্বাগত জানান কৃষি উন্নয়নে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং চ্যানেল আয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষি খামার নিয়ে শাইখ সিরাজের প্রতিবেদনের প্রশংসা করেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার জানান দেশের কৃষি খাতে 
শাইখ সিরাজের অবদানের কথা আই থিংক হি মেকস আ হিউজ কন্ট্রিবিউশন বিকজ ফার্মার্স ফার্মিং ইন বাংলাদেশ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট এন্ড আই থিংক ফার্মার্স ক্যান অলওয়েজ লার্ন ফ্রম ইচ আদার অ্যাবাউট डिफरेंट ক্রপস डिफरेंट টেকনিকস डिफरेंट ওয়েজ অফ গ্রোইং থিংস এন্ড আই থিংক ইউ নো হিজ প্রোগ্রাম এন্ড শাইখ সিরাজ হিমসেলফ প্লেড ইনক্রেডিবলি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন শোয়িং ফার্মার্স হাউ দে ক্যান বিকাম ইভেন মোর প্রোডাক্টিভ এন্ড আই ওয়াজ লাকি এনাফ টু হ্যাভ হিম কাম এন্ড লুক এট দ্য ক্রপস দ্যাট ওয়ার গ্রোইং ইন आवर গার্ডেন ইন দ্য হাই কমিশন and um it was very interesting to see how he engaged with with what we were trying to do uh, and i can see the fantastic contribution that he makes by engaging with farmers right across bangladesh i think it's very important kotha bolen jukturajjer bazare bangladesher banijjo suvidha neo we are providing continued continued at the equivalent of gsp for bangladesh indefinitely british bangladeshi diaspora it's based on trade where we're the third largest export market it's based on investment where we're the second largest रमजान मास जुड़े रंधन विशेषज्ञ केकाफेर दोसापना और परिचालन वीम मनोहर इफतार अनुष्ठान साफल धाराता एबार पा रख लो पचिस बचरे इफतार नहीं जनप्रिय अनुष्ठान दर्शक भलोबाशा एगिए जावा के बड़ प्राप्ति मन करें केकाफेर दोसे दीर्घपथ पारी देवा भीमे ए बचर अनुष्ठान थकते पे गर्वित जकी आखार रिपोर्ट প্রতি বছর রমজান মাসে চ্যানেল আয়ের বিশেষ আয়োজনে ইফতারের আগে মজাদার ইফতার রেসিপি নিয়ে চ্যানেল আয়ের পর্দায় হাজির হন রন্ধন বিশেষজ্ঞ কেকা ফেরদোসি দেশের টেলিভিশনের ইতিহাসে ইফতার নিয়ে প্রথম ধারাবাহিক ও জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ভীম মনোহর ইফতার এবার পঁচিশে পা দিয়েছে এ বছরও স্বাস্থ্যসম্মত মজাদার ঝটপট ইফতার তৈরিতে বিশেষজ্ঞ কেকা ফেরদুসির আমন্ত্রণে উপস্থিত হবেন নানা অঙ্গনের তারকারা পঁচিশ বছরে পা রাখছে গতানুগতিক রান্নার অনুষ্ঠানের বাইরে ভীম মনোহর ইফতার নির্মাণ করা নিয়ে কেকা ফেরদুসি বলেন ডিসেম্বর মাসে আমাদের প্রথম মনোহর ইফতার প্রচারিত হয়েছিল विभिन्न प्रोग्राम दर्शक जनप्रियता पेल से चेष्टा कर दर्शक जर खूब बस भलोबाशन जिस सब शिल्पी तरह अनुष्ठने नहीं आसार जनप्रिय अनुष्ठान संगी इूनिलिवर अन्नतम स्वनमधन्य पन्न्य भीम पन्न्यटर ब्रैंड मैनेजार बोलें एत बचर भीम एम जनप्रिय अनुष्ठने थकते पड़ा इूनिलिवर टीम गर्वित पक्ष गर्वित अत्यंत खुशी ए चेष्टा करब और सामने शो टाइम भलो कर रमजान मास प्रथम दिन शेष दिन पर्त सन्दा छटा चैनल आयर पर्दा सम्प्रचार है বাংলাদেশ ও বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা তারকা সাকিব আল হাসানের ছত্রিশতম জন্মদিন আজ উনিশশো সালের চব্বিশে মার্চ মাগুরায় জন্ম নেওয়া সাকিব ধীরে ধীরে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের গণ্ডি পেরিয়ে পৃথিবী জুড়ে হয়ে উঠেছেন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফেরিওয়ালা পারফরমেন্স নেতৃত্ব আর সাহসিকতায় গত দেড় দশক ধরে তিনি এ দেশে ক্রিকেটের সেরা বিজ্ঞাপন নিজের ক্যারিয়ারেই জিততে চান দেশের হয়ে প্রথম বিশ্বকাপ ট্রফি চ্যানেল আই এর পক্ষ থেকে সাকিব আল হাসানকে জানাই জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডারের কথা জানাচ্ছেন আরিফ চৌধুরী
পাইলট ছোটবেলা হতে চেতাম ডাক্তারও হতে চেয়েছি ইঞ্জিনিয়ারও হতে চেয়েছি আলটিমেটলি ক্রিকেটে শেষ হয়েছে স্বপ্ন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতা হিসেবে যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার ব্যত্যয় ঘটলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব মুক্তিযোদ্ধে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অনেকেই রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করে আসছেন ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং সহায়তাকারীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতা নিয়ে ছয় পর্বের ধারাবাহিক রিপোর্ট চ্যানেল আইয়ে প্রচার হওয়ার পর অনেকেই যোগাযোগ করে অভিযোগ করেছেন রাষ্ট্রঘোষিত বিদ্যুৎ পানি সোয়ারেজ ও গ্যাস বিল মৌকুফের পুরো সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে না এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন মুক্তিযোদ্ধারা কে কোন সুবিধা পাবেন তা স্পষ্ট করে একটি বই বের করেছে মন্ত্রণালয় আর সেই বই মুক্তিযোদ্ধা সহ সব স্থানে দেওয়া হয়েছে এর ব্যত্যয়ের অভিযোগ পেলেই তারা ব্যবস্থা নেন গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল মৌকুফ সুবিধা বিদ্যুৎ বিল মৌকুফ হচ্ছে দুইশো ইউনিট পর্যন্ত দুইশো ইউনিটের বেশি যদি কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যবহার করে থাকেন তাহলে ওই দুইশো ইউনিটের বেশি অংশটুকু তাকে পে করতে হবে এইটা একটা ব্যাপার দুই বানারের একটি চুলার বিল উনি ফিরি পাবেন রাষ্ট্রীয় যে সকল সুযোগ সুবিধা করলে বীর মুক্তিযোদ্ধা কোন পাবেন সেগুলি আমাদের ওয়েবসাইটে এবং কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে পরিষ্কার করে উল্লেখ করে দেওয়া আছে এদের যে কোনো কর্তৃপক্ষ যদি দেখেন কনফিউশন থাকলে যে কতটুকু পাবেন কীভাবে পাবেন সেটা পরিষ্কার হয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে কোনো ক্লারিফিকেশন থাকলে আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের নাম্বার আছে ইমেল আছে যোগাযোগ করলে আমরা সাথে সাথে রেসপন্ড করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষায় সম্প্রতি আরও বেশ কিছু প্রকল্প নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ফরিদপুরে আমরা বঙ্গবন্ধুর নামেই বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন করছি ইতিমধ্যে এই প্রকল্পটি ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়ে গেছে আঠাশ তারিখে এটা প্ল্যানিং কমিশনে যাবে বলে আশা করতেছি আমরা এম বি ইকরাম নামক একটা জাহাজ যুদ্ধ জাহাজ যেটা পাকিস্তানিদের যুদ্ধ জাহাজ সেটা আমাদের অপারেশন জ্যাকপট যে ইয়েটা আছে যে অপারেশনটা আছে ইতিহাসে সেই অপারেশনের সময় এই জাহাজ জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ডুবে গেছিল চাঁদপুরের কোনো একটা জায়গায় আমরা ওই জাহাজটি উদ্ধার করেছি এবং উদ্ধার করে ওই জাহাজটিকে মানে স্মৃতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে এটা চিরদিনের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এটা তুলে ধরার জন্য আমরা ইতিমধ্যে এই নারায়ণগঞ্জে আমরা একটা প্রকল্প গ্রহণ করছি নৌজা দুহার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের জন্য সব সময় ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তারা ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা এবার অশোক লীলা ডিফা টটোস লিমিটেড বিরতি আইন প্রণেতাদের জেরার মুখে পড়েছে ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটক এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী শাও জিচিও আইন প্রণেতাদের দাবি টিকটকের ব্যবহার যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শিশুদের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে চীনা মালিকানার এই অ্যাপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারেও সহমত জানান আইন প্রণেতারা বাইডেন প্রশাসন বলছে টিকটকের মাধ্যমে চীনা সরকার খুব সহজেই তথ্য হাতিয়ে নিতে পারছে তবে জেরার মুখে প্রধান নির্বাহী বলেন টিকটক কোনো নিরাপত্তা হুমকি নয় এর ব্যবহার শুধুই সৃজনশীল কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ টিকটক সিইও আরও জানিয়েছেন তাদের অ্যাপের মাধ্যমে বহু মার্কিনী কর্মসংস্থান হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসে আইন প্রণেতারা হুমকি দিয়েছে টিকটক বেইজিং এর কর্তৃত্ব থেকে সরে না এলে অচিরেই যুক্তরাষ্ট্রে বাধার মুখে পড়তে পারে এবার কৃষি সংবাদ নাটোরে আখের সাথে সাথী ফসল হিসেবে ডাল মশলা ও সবজি জাতীয় ফসলের আবাদ করে লাভবান হচ্ছেন কৃষক বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট ঈশ্বর দি আধুনিক প্রযুক্তিতে আখের সাথে সাথী ফসল চাষাবাদে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে কৃষককে নাটোর থেকে রেজাল করে ইমরেজার পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট আখের দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে রসুন মটরশুটি পেঁয়াজ টমেটো ফুলকপি আলু চাষ করছেন কৃষক একই জমিতে আখের সাথে একাধিক ফসল উৎপাদন করে অতিরিক্ত পঞ্চাশ থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন তারা সাথী ফসলের আবার মুগ ডাউল দিয়ে মুগ ডাউল এক বিঘা অন্তর দুই মন তিন মন পাই এত অনেক লাভবান হয় 
দেখা যাচ্ছে এক বিঘা জমিতে এক চাষ করি আমি বিক্রি করি একে তিনি দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা আমার খরচ হবে তো এখান থেকে আমাদের কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে আমাদেরকে অর্থনৈতিক সাপোর্ট দিচ্ছে যেমন সার যেমন আখ বীজ দুই বিঘা জমি আবাদ করতে কিছুরা হলে ধরেন এক লাখ বিশ হাজার টাকার মতো এক লাখ এক লাখ বিশ হাজার টাকার মতো খরচ হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাথী ফসলে কিছু খরচ আসি যাচ্ছে আমার আসার পরে এই খরচটা দেখা যাচ্ছে এটাই হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট জানায় এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ লাভজনক প্রথম সাথী ফসল তুলে সে যে অর্থ পাবে সেই অর্থ দিয়ে কিন্তু তার যে আগ করার যে খরচ সেই খরচটা কিন্তু উঠে যাবে অর্থাৎ এক বিঘা জমি থেকে একজন কৃষক প্রায় আখ এবং সাথী ফসল করে প্রায় দুই লক্ষ প্লাস অর্থাৎ আড়াই লক্ষ পরিমাণ টাকা সে উপার্জন করতে সক্ষম হবে আখের সাথে অর্থ করি সাথী ফসল আমরা চাষ করার জন্য এই প্রজেক্ট বিএসআরআই তথা বাংলাদেশ সুগার ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট নিয়েছে এবং এটি ভালোভাবে কাজ করছে আপনারা দেখেছেন যে এই মহেশ ডেঙ্গার কৃষকরা লাভবান হচ্ছে দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিতে তারা সাহায্য করছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ সুন্দরবনের কোল ঘেসা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় উপজেলা নানা দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করেই বেঁচে থাকে এই এলাকার মানুষ প্রধানমন্ত্রী উপহারের ঘর পেয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তু ভূমিহীন গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষদের স্বপ্ন নতুন করে বিকশিত হচ্ছে নদী বিধত উপকূলীয় এই উপজেলা এখন ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত পিরোজপুর প্রতিনিধি ফসিউল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ড্যানেল সুজিত বসে রিপোর্ট দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিউলি বেগম চোখে দেখতে না পেলেও মনে চোখ দিয়েই দেখতে পান ঘর সহ চারপাশে সবকিছু ঘরের আঙিনা জুড়েই সবুজের সমারোহ নানা প্রজাতির বৃক্ষরোপণও পরিচর্যা করছেন নিজেই শিউলির মতো আরও অনেকেই প্রকৃতিকে ধারণ করছেন অন্তরাত্মা দিয়ে যে অসহায় যারা নিগৃহীত অবহেলিত হ্যাঁ তাদেরকে আপনারা আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ই করেন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গাছ সেগুলো রোপণ করবে আর শাক সবজি তো সবসময় সিজনাল সেটা করবে তারা প্রধানমন্ত্রী নারকেল গাছ আছে আম গাছ আছে বেল গাছ লাগাইছি তারপরে মালটা লেবু কমলা প্রতিনিয়তই দুর্যোগের শিকার এই অঞ্চলে গৃহহীনদের আবাসন নিশ্চিত হয় বাড়ির আশপাশও সাজানো হয়েছে সবুজের সমারোহে প্রতিদিন যেহেতু একদমই ভাসমান অবস্থায় ছিল তারা এক টুকরো মাথা গোজার ঠাই পেয়েছে একটি সেমি পাকা ঘর পেয়েছে তাদের স্বপ্ন অবশ্যই নতুন করে বিকশিত হয়েছে তারা একটি সুন্দর সাজানো সংসার পেয়েছে যেখানে তারা মনের মতো করে সংসার সাজিয়েছে চারপাশে একটু চেষ্টা করেছে গাছ লাগাতে প্রকৃতি নির্ভর এই জনগোষ্ঠী একদিকে যেমন বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে নিরাপদ থাকছে তেমনি মানব উন্নয়ন সূচকেও এগিয়ে যাচ্ছে দুর্যোগ আসলে প্রশাসনের সহযোগিতা তাদেরকে স্কুলে বা পাশের কোনো বিল্ডিংয়ে আশ্রয় নিতে হতো এখন কিন্তু সে নিজেই পাকা বিল্ডিংয়ে থাকছে তাকে আর এখন আশ্রয় নিতে হবে না সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই ঘরেই আশ্রয় নিতে পারছে ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেল আই পিরোজপুর এবার খেলার খবর